继续，漂洋过海的来看你。为了这次相聚，我连见面时的呼吸都在反复练习。夜雨从来没能将我的情意表达千万分之一。为了这个遗憾。总是慢慢的累积在我心中，无法抹去。为了你的承诺，我在最绝望的时候都忍着不哭泣。想要面对什么样的结局？在漫天风沙里望着你远去，我竟悲伤的不能自己。哪怕能送君千里，直到山穷水尽，一生和你相依。你还记得上次那个小江吗？他最近。又纠缠我了，我就是想让你过来接我一趟，冒充一下我男朋友，让我们同事见见你，这样他以后就死心了。你别误会啊，嗯，就是让你帮我一个忙。你愿意吗？珊珊，我是医生，我一定要对我的病人负责任的。你知道生命比什么都重要。我没有办法亲手推掉我的手术。嗯，这样好了，我尽量赶到，但你不要抱太大的希望。好，我等你。嗯。哎呀，珊珊，男朋友到底还来不来了？是啊，不会把你搁死了吧？珊珊，你不是刚分手吗？这么快就有男友了，忽悠我们吧？不行啊，珊珊。你终于来了，不好意思，医院有事耽搁了。珊珊，男朋友挺帅呀、啊，还是个医生，眼光不错啊。也不知道是真的还是假的呀。珊珊，小江开玩笑的，你怎么还当真了？这种事儿我们怎么能怀疑呢？哎呀，不过俗话说得好啊，男未婚，女未嫁，一切皆有可能。现在是在一起了。不过说不定啊，哪天也会有分手的可能性呢。哎，小江，适可而止吧啊，过分了。你说的没错，在一起也有分手的可能，但总好过有些人用卑鄙的手段来达到目的。你说什么？哎，小江，你们怎么了？什么卑鄙的手段呀、啊？哎，没什么，没什么。哎，咱们一起照张相怎么样？好啊，好啊，好啊。免了吧，我不喜欢拍照。拍一张吧，就一张。下次他再纠缠我的时候，我好拿照片镇住他。嗯，把我当钟馗啊，还能伏魔？拜托。行了行了，准备好了吗？好了好了好了好了，来吧。一二三。嗯，来看看看一下，怎么样？不错啊。你看，你挡住了。哎，你生气啦？这次是为了帮你摆脱那个同事的纠缠，你下次不要这样了。我知道了。哎，你下午有空吗？陪我逛逛吧。珊珊呢？其实我这次找你是因为有事情想问你。好啊，你问啊！你帮我这么大一个忙，我肯定知无不言。想知道什么？身高、体重、三围，我通通都可以告诉你。我不是想问这些。你看，我们是那么多年的朋友，你对我的家庭、家人都了解，但是我什么都不了解你。比如，你还有什么其他的家人？我知道你有说过你妈妈很早就过世了，那其他人呢？比如，你父亲。我没有家人了。真的吗？
。你怎么突然想起问这些？如果我们是朋友，我不希望你对我有任何隐瞒。我始终觉得，信任跟了解是互相的。你经常对着你的手机发脾气，然后你情绪就会低落。如果你家有任何困难的话，我可以帮助你。你不想说就算了，可能我在你心里不是那种可以说真心话的朋友。我还有一个父亲，一个姐姐，只不过我们几乎没有在一起生活过。在我很小的时候，我妈就带我离开他们了。为什么呢？你妈一定有苦衷，你还那么小，需要父爱。他不可能不知道这一点吧？他很清楚，可我爸是一个非常自私，而且不负责任的男人。抽烟、酗酒、不务正业、屡教不改。自我有记忆起，他每天都喝得烂醉回家，喝多了就打我妈、我，还有我姐。我妈受不了了，就把我带走了。其实对我而言，这倒算一种解脱。我现在一点也不想念他，我对他只有恨。那你姐姐呢？为什么她只带你一个人走？我姐呀、啊，我姐她就是个苦命人，才会想要留在那样一种人的身边。那你妈过世之后？你难道没有想过回去跟他们一起生活吗？毕竟已经那么多年了，他肯定改过自新了，也许在想你。想我？你知道吗？这些年他从来都没有关心过我。我一个人在上海打拼了这么多年，才有了今天的生活。我不希望任何人打破这份平静。可即便这样。你没有想念过你姐姐吗？她没有对不起你啊。你要是空了的话，就去看看她。她年纪也大了，过去的事情就让她过去吧。什么叫该过去的就过去吧？对不起，我记性没那么差。除了我，你是爸唯一的亲人。小山，你要这么绝情吗？那都是他以前自己造的孽，他活该。我为什么要为他以前犯下的错误买单？我为什么？你告诉我，我有这个义务吗？我有吗？我一看到他，就想起我小时候。我实在不想想起过去那些事情，我宁愿把他们通通都忘了。我还是觉得，你可以回去看看。也许有机会，弥补之前十几年没有得到的父爱的遗憾。不必了，我一个人过得挺好的。真的，我早就习惯了没有他们的日子。好了，不说这些了。对了，我刚才就看你这个胸针挺漂亮的，朋友送的。朋友，你知不知道“鸡鸡鱼草”的话语是什么？没什么。怎么样，听了我家的事儿，是不是觉得特别像啊？很洒狗血的电影情节，哪有哪坏呀？哎，心事说出来，感觉会不会舒服一点？好多了。哼，我们走吧。嗯，谢谢唐明哥，你真的不上去坐坐吗？我想让你陪我聊聊。你回去好好休息，我就不上去了，改天再来看你吧。啊？是不是我刚才说错什么话了？没有了，你别多想了。我刚做完手术赶过来，后面一大堆事情要处理，现在我没有时间陪你了。好，那你忙吧。嗯。
，我刚才就看你这个胸针挺漂亮的。嗯，朋友送的。你看什么呢？一个可浪漫的小说。哎，我跟你讲，这个男的每天给这个女孩送一束不同的花，而且每种花呢。都有他的花语，他们的爱每天都在增加。金鸡鱼草代表启蒙的爱，百合代表纯洁的爱，玫瑰代表美好的爱，紫郁金香代表永恒的爱。宝贝儿，童话里都是骗人的，去，那可不一定啊。唐明。你身边到底还有着什么样的女人，连我都不知道。哎，兄弟，需要你的时候到了，出来陪我一醉方休。我就说你得做好心理准备，谁让你不早告诉我袁小秋的事啊？现在你一下招惹人姐妹俩，我看你怎么收场。你就别寒碜我了，你们家黑蜘蛛和女魔头还较着劲呢。哎呀，刀光剑影，火花四溅呐！哎，你说，一个人有两副面孔吗？自己眼睛看到的是一个样子，从别人嘴里听到的是另外一个样子，那你到底要相信眼睛还是耳朵啊？要我说呢，两个都别信。就相信你自己的心，我就是看不清楚我自己的心。妈，这个简单，回你们医院做一彩超就能看见了。别开玩笑，我真的觉得身边的人越来越神秘。好了啦，该面对的终归要面对啊，船到桥头自然直。来吧，朋友，干了这杯酒，大胆往前走。来，小心！瞧你诉苦来，你倒喝醉了。来，坐。这个，疯了！你看清楚是谁？我管你是谁，你是苏麻吗？你是姑姑吗？好了，行了，行了，来，我们走吧。真的喝多了，哎呀，哎，到哪儿了？快到家了。我先走了，别走啊！哎，正处。正处，哎，正处，你你姐，哎，哎呀，哎。没事儿吧？你说有事儿没事儿？压死我了！你给我起来！我我我错了！你给我起来，回家去！听见没有？我我错了！哎，你别拽我裤子，你！谁是你姑姑啊？起来！我是你姑奶奶。我姑奶奶早没了。那你怎么了？你给我回家
行，跟我回家。不行，喝这么多把你送回去，你姑姑又得误会我了。嗯，误什么？我上辈子欠你的。主，你能不能安静一点啊？要不然睡觉了。臭小子，一晚上不回家，死到哪儿去了？
正厨。这么巧啊！走，来走。你怎么从那把我带出来了？你相不信我？你你多少天我说别吵了。这事对付你哥，我昨天晚上跟那块喝酒，完了我喝多了，醒来我就给他送绑架了。我哪知道怎么回事？你你你好好说话，我就把手松开。不得姑姑昨天晚上给我打电话问你在哪儿，哥哥又支支吾吾的。原来你跟他们过了一夜，你。哎呀，我喝多了，就在这家睡了一觉，别的什么都没发生。你是喝多了啊？他可清醒了，看你这张脸。我是喝的有点肿，不过没关系了，咱不说这些了，好不好？不行，我咽不下这口气，我找孙子。别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别乖了，淑女一点啊，去跟姑姑请安排。以后再打算着。嘿，就走了也不打声招呼啊。顶一晚上住宿费，便宜你了。早啊，姑姑。早啊，姑姑。现在都几点了？你昨天晚上去哪里了？我昨天晚上在果果家过了一夜。哈哈。是吗，果果？啊，是啊，果果，昨天他跟我哥喝酒来着，啊，所以太晚了，就没让他回来。那你的脸怎么了？脸，脸怎么了？没怎么样。来，喝，照照镜子。是这样的，果果，他昨天晚上呢跟我哥比赛来着，所以他就输了。他就输的这么惨，你都看到了。一看我就没赢过。来，就这一二三。还什么牌子？这留着你的黑历史。不是，不是，不是，不是，就在那上。你快点去洗个脸吧，我今天还约了人，你马上陪我去。如果你就别拉着我见那些朋友了，我跟他们没有共同语言。哎呀，你就去呗，让你去就去，蹭顿饭。就去你去。快点啦！你看你的脸，去洗脸。我告诉你啊。你姑姑就是我姑姑，如果你让姑姑不高兴了，我就把昨天晚上的事儿全都抖出来。什么事、啊？没没没没，就是喝多了那些丑事儿嘛。来，你拿着，等我啊，我去洗个脸。快点！姐，你屋里酒味怎么这么大呀？昨天晚上喝酒了？你当我傻呀？不是我喝的，昨晚收留了个流浪汉。流浪汉？哎，我听说你家附近开了一个酒吧，挺好的。要不晚上叫着流浪汉，咱一起聚一聚。行了吧你？我不能喝酒。再说了，孕妇不能总去这种地方，对胎儿发育不好。夫妻，谁说去酒吧一定要喝酒了？没听说过吗？孤单是一个人的狂欢，狂欢是一群人的孤单。就让我淹没在孤独中，死去吧！醒醒吧你！酒吧去不了，有另外一个好地方，你去不去？哪儿啊？哪儿弄的？携程给的福利。咱俩去没意思。你这两张票都给我，我带过去，你还能成就一段婚姻。孕妇在聚会上不太好，对胎儿不好。你休想你，做什么美梦呢？要么你跟我去，要么我自己去，看着办吧。行，我跟你去。这就对了，多跟我在一起，跟你侄子培养培养感情。对
，除了跟侄子以外，应该跟姐姐多培养培养感情。你干嘛呢？看白天笑的这么吓人，没没看什么聊天呢？聊天呢？嗯，聊什么呢？神神秘秘的，给我看看。这不能给你看，个人隐私。这是我家，在这儿你就给我赤裸裸的，有什么隐私可言？过来。你要是提到赤裸裸，我还想问你个事儿。昨天晚上你收留这流浪汉，也赤裸裸的吧？发现你怀孕之后，这情商是突飞猛进的，作风问题又待遇提高啊！一边去！我出来那会儿，你还在玩顾佳佳呢，少在这装模作样的教训我。再说了，那流浪汉能配得上你老姐我这花容月貌吗？哼！你又不是不知道，我的梦中情人是个大英雄。会驾着七彩祥云来娶我。对，你是七彩祥云大英雄啊，在现实生活当中就是一个渣男。站在吕布背景里，把你一脚从桩子上给踢下去。臭小子，最近遭雷劈。遭雷劈就遭雷劈吧啊！但是在这大英雄还没有到来之前呢，你还是考虑一下，把这个给我。你怎么拿起来的？怎么给我放回去？少惦记我这两张票！我还要带着你侄子去看日出、吹海风呢，外人靠边站。对，我陪你和我侄子一起去姑姑，你不是跟我说今天晚上有很多你的朋友吗？他们人呢？对啊，你等一下，我去找找。好吧。啊。我知道你啊，是不会放弃争处的。别说姑姑不帮你啊，怎么吧？嗯，我想到一个办法，什么？就是今天晚上呢，在他的酒杯里加了一点东西，然后你们两个晚上就住在一起，然后生米煮成熟饭，他就不会对你不负责任了吧？姑姑，这样不好吧？我不想用这种方式得到他，这样做非常不合适。有什么不合适的？反正我这个姑姑就觉得你跟她是最配的，千万不能让那些乱七八糟的人跟她在一起。可是姑姑，哎呀，姑姑不行！你不是很喜欢张楚吗？来，走吧。欠我的人情可是越攒越多了。嗯 ，surprise， 楚楚，唐果果，不是果果，你们俩喝酒还是骗我呀？怎么不欢迎我啊？别忘了昨天晚上你在谁家住的？我走啦。哎，果果，我们不是在同一条船上吗？快点坐下来。坐吧，来，这边。姑姑，楚楚，嗯，坐。说你啊，穿成这样，进入这样的场合，也不怕狗仔公开啊？不怕呀、啊，要是怕他们的话，我就不是唐果果了。姐，嗯。
你又不喝酒，你带我来这儿干嘛呀？我和你喝呀。哎，嗯，你看什么？嗯嗯，没什么。美女不就在这边吗？对呀、啊，我不美吗？哎，我怎么听见果果声音了？你你听错了。不可能，我听他声音一听一个准儿。来，九。Thank you. 来 ，Cheers. 哎 ，Cheers. 果果，哟，还真是你啊！怎么是你呀、啊？你一来肯定没好事。没没没，我怎么没好事呢？话不能这么说，你肯定是想我了，我才能出现。你是谁啊？呃，他是我朋友啊，也是我的追求者加粉丝。既然你已经看到了，我也就不瞒你了。这位呢是郑楚的姑姑，我们已经到了见家长的地步了，你就死了这条心吧。见家长是吧？要说见家长，我们俩见的够早的是吧？姐，过来吧。哟，还害羞了！来来来，快快快快快，干嘛呢？见家长了，快快！我家长，大王我，你，来坐坐坐坐，哼，忙离点，没地方。这么巧啊？嗯，怎么又是你啊？你怎么这样没完没了的缠着我们家郑楚呢？哦，今天还带了个弟弟过来粘着我们楚楚。你们两个是不是就喜欢这样子做这些棒打鸳鸯的事情？你不觉得有点过分吗？第一呢，我来这儿不是缠着郑楚的；第二，我也没同意我弟弟跟唐果果在一起。今天在这儿遇见，纯属巧合。对，纯属巧合。还有果果，不应该说是棒打鸳鸯吧？应该说是防患于未然。谁是患啊？哎，你在他那儿是患，你在我这是玩。来，过来抱抱来。我就没见过你这么不要脸的人。苏小姐，我告诉你，你就别再打我们正楚的主意了，我是不会同意的。我跟你说，你现在最好呢，就去甲板上面吹吹风，有可能可以看到意中人。哎，这主意不错，我跟你去走。哎，你为什么要跟他去啊？要去也是我跟你去。哎，姐，果果都去了，咱们一起去吧。你们俩一对，我们俩一对，一个船头，一个船尾，一个加勒比海盗，一个泰坦尼克号，是不是？你怎么那么强？跟你有什么关系啊？你们别说了，好，你们要去的话。就陪我喝完这一杯，这个简单，怎么不早说呢？来来来，干了啊！干干干干！苏毛，不好意思啊，你为什么每次见到我都要坏我的事呢？不就是一杯酒吗？我帮你们再叫一瓶，哎，再来一瓶。走了，走了。哎，果果，果果。哎，你干嘛去？我就是晒幸福去啊！还嫌不够丢人吗？老师在这待着。问你到底是要帮我还是要害我？你问我呢？哎，不不不不不不不！我说你在这待着，谁让你喝酒了？哎呀，就是一杯酒嘛！你知道什么呀你？行行行行，我们俩别在这磨叽了啊！快走快走快走！我我我我换个衣服去。嗯，我告诉你啊，你自己悠着点啊。我劝你啊，还是回房间里待着吧。回什么房间？一会儿还得铁打你个号呢。去换衣服了呀，都是你干的好事儿。听你的意思说，还怪我了？你知道你欠我多大一个人情吗？哟，你把酒砸我身上，我还欠你人情了？你不知道你姑姑在酒里放了什么？放了什么呀？毒药啊？木头脑袋，懒得跟你说。你正楚。不要在里面试水温了啊！你怎么
么那么了解我。<笑>不过我跟你说，员工这个敬业呢，是是上级的福分。哎，对了，我想问你啊，最近几次出公差，你怎么都派方圆去，不派我去呢？我是为你好啊。啊，你看，出差奔波劳累不说吧，也不好找女朋友啊。像以前似的，三百六十五天都在外面，哪个姑娘愿意嫁给你？什么时候开始关心我的个人生活来了？我告诉你，不用你为我操心啊。以后再有什么出差的事儿，你得你得让我去，总让方圆去，我怕我。工作不好，你跟人新人较什么劲呢？不对呀、啊，你之前不还帮着他呢吗？我是怕你给我使绊子。我使绊子，太瞧得起自己了。啊！有病吧你那是！神经兮兮。发烧了，你有没有药啊？给我送过来点药，受不了了。嗯，你那不是发烧啊？不是发烧是什么呀？我受不了了，你能快点啊？我劝你呢，去泡个冷水澡，越冷越好。啊？不是你是不是我亲姐呀？你你快点给我弄点药过来，送过来，要不你爹热死了啊！快快快快快！让你干嘛你就干嘛，赶紧的保姆，睡了没？没。本宫今日翻你牌子，过来看日出。我困了。你不过来，我可过去了。反正我又不怕你过。别，等着看看看，都钻手机里了。你看啊，这网上说了，说这个孕妇孕期失眠呢，是因为体内激素分泌不正常，导致精神过度紧张，而这个压力的感知力啊放大了数倍，其实是挺严重的一个事儿。说建议多吃一些奶蛋食奶奶蛋食品，晚上喝一袋牛奶再入睡。你当保姆上瘾了吧你？这不是帮你在找病因呢吗？行了，你别找了。省省吧，谢谢你了。哎，要在最好的年纪、最恰当的时间放空自己。
，什么也不想，什么也不做，忘记讨厌的人和讨厌的事儿。来，大美女，这么美好的时刻，你不就应该跟你最爱的人在一起吗？我说的是苏超。估计他这会儿已经没力气了，我可不想去找他。Excuse me. Good,昨天玩得开心吗？嗯，还不错，多亏姑姑带我出来散心。对了，郑楚，嗯，今天早上你去哪儿了？少你找了半天都找不到。嗯，我可能出了点海风，有点着凉，就拉肚子，在厕